Lahir di Palembang 12 Maret 1979 Diberi nama Mahdi Farik Mana ayah saya Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain bin Syahab Saya lahir dari ibu yang bernama Syekh Idrus Syahab Kemudian eh, saya belajar agama pertama di rumah Dari keluarga dan dari eh, beberapa guru Ngaji yang ada di sekitar rumah termasuk juga langsung dari dua orang tua dan kakek saya lalu Ahmad bin Zain bin Syahabudin. Setelah itu saya menyelesaikan proses untuk mendaftar di sekolah di sekolah Adabia sambil juga tetap aktif dalam kegiatan dakwah. Ibu itu kegiatan acara di masjid dan di Palembang. Dalam kegiatan kesarian tentu akan dibantah oleh orang tua sampai selesai sekolah. Kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi Islam di Jakarta dan mengambil jurusan komunikasi bidang Islam atau komputer sah. Kemudian setelah itu dari sana kami kembali ke Palembang dan diperintahkan oleh orang tua untuk mengambil keberkahan di kota Seribu Wali kota Talim maka berangkatlah kami ke kota tersebut dan sedikit demi sedikit mendapatkan keberkahan dari Talim dan mudah-mudahan inilah yang bisa kami biarkan untuk kami berikan kepada masyarakat kemudian dari tahun 2004 saya berinisiatif bersama beberapa teman untuk memulai kembali program majlis yang selama ini kita dapatkan di Kandramut bagaimana kalau kita buat juga ada di di Bayamba Alhamdulillah sampai hari ini tetap berlangsung dengan lancar dan luar biasa Kami mengucapkan ta'ziah atas tinggalnya seseorang yang tidak kita ragukan lagi kesolehan Tadai Allah Al-Mujahid di sabi Allah Madihku Rasulullah Khatibul Ummah Al-Amir bin Ma'ruf wa Nahi Anil Munkar Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Shahab A'adham Allah ajrukum Wa ahsana azaakum Wa ghafara li mayitikum Wa la nakul illa ma yurdi rabbana Inna lillah wa inna ilayhi raji'un dan di sini kita mengenang apa yang terjadi pada Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau sakaratul maut dan mulailah istri beliau berkata wa karbah akan tetapi saya nabila menjawab la bal wa karbah ghadan algal ahibbah muhammadan wa hizbah tatkala istrinya berkata alangkah gelisahnya ini hari alangkah sedihnya hari ini beliau berkata tidak tidak ada kesedihan tidak ada kegelisahan yang ada alangkah senangnya ini hari ini alangkah luar biasa istimewanya hari ini kenapa? karena sebentar lagi aku akan bertemu dengan para kekasihku Nabi Muhammad dan para sahabatnya bagaimana apa yang dikatakan Rasulullah ya mutul maru alam syarif orang itu akan meninggal sesuai dengan gaya hidupnya Beliau selalu mengatakan kalimat-kalimat tauhid 
Beliau selalu melantikan Gasida Salawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai akhir hayatnya pun Beliau bukan ditalkinkan Tapi beliau justru yang mentalkinkan Orang-orang yang disekitar Dari ujung ke ujung sudah kami lewati Dari pantai sampailah ke gunung Dari tempat yang panas sampai ke tempat yang sejuk Sampai akhirnya rupanya sempurna perjalanan itu sudah menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hari ini kita bersedih Yang bersedih itu kata Habib Umar kita Beliau tersenyum karena misinya sudah selesai Saya sudah men dia sudah membuat anak-anak muda mencintai Nabi Anak-anak muda mencintai Hadrah Dia sudah membuat orang yang berbeda bisa duduk bersama Dia sudah berkali-kali bisa mengumpulkan umat manusia di benteng kota besar Misinya sudah selesai Kemudian dia kembali menghadap Allah Subhanahu SWT Dalam keadaan diundang oleh Allah Udukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati Insya Allah kita yakin dan percaya melihat tanda-tanda yang kita lihat nahnu nahkumu biz zawahir wallahu yatawalla sarair yang menengok kita dengan pandangan zahir yang batinnya biarlah Allah yang mengurus menurut zahir yang kita lihat yang kita rasakan insyaallah baiknya dia berada di setengah kita maka baik jugalah tempatnya berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala biar kamu ambil air Jangan kalian katakan mereka yang wafat di jalan Allah mereka mati tidak Eva mereka tidak mati hanya mereka berpindah ke kehidupan setelah kehidupan kita ini kita di sini adalah menghantar seorang pengantin zufat Arus Alhi, sungguh telah dikarat Al Arus, sang pengantin yang sangatlah menawan. Sungguh beruntung bagi mereka yang hari kepergian mereka menjadi hari terbaik mereka. Allah majal akhir ayamina yaumal jaid, akhir ayamina yaumal jaid. Hatta nalga kawa antara bin Anna. Ketika seseorang di bawah, di atas ringgo-ringgo, di atas naj, itu orang baik maka beliau akan berkata, Gadimuni, Gadimuni, ila jannatin warubwan, warubin gairi maupun beliau diangkat dan beliau seraya berkata, ayo cepat-cepat, buruan, jangan lama-lama. Kenapa aku melihat Allah Taala menunggu di sana dengan segala kekarunia dan segala dengan segala ribuan, dengan segala kerabuan. Dari saya mengucapkan salam dari Syedul Walid Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab yang begitu dicinta oleh Al Habib Mahdis. Beliau beliau minta maaf belum bisa hadir ke tempat ini karena keterbatasan aturan dan lain sebagian. Beliau sangat kehilangan. Al Habib Mahdi adalah salah satu putra terbaik Alawi di Indonesia saat ini. Dan saya ingat ikhwani ketika kami bersama di Tarim dan beliau adalah guru kita di sana. Beliau mendampingi kami yang masih junior untuk menziarahi para habaib. Dan saya mengingat karena Imam Al-Am Al-Khalid Abdullah dan Muhammad bin Syahab Ain Tarim sangat mencintai beliau, sangat menyayangi beliau. Dianggap sebagai anak yang sangatlah istimewa. Seakan-akan itu anak kiri beliau ikhwani. Bukan cuma Ami Abdullah bin Syahab sahaja dan habaib-habaib yang yang lain di Tarim Al-Khalid Muhammad Nusur. Dan Ami Salim Shawtri dan Ami Hasan bin Abdullah bin Amar Al Shawtri mengenal sosok beliau yang padahal beliau itu belum lama ditarik. Tapi ikhwan, karena adab yang mulia, 
Karena akhlak yang sangatlah istimewa, beliau akhirnya diistimewakan. Karena beliau sudah membantu keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya beliau dibantu dan sebagian ulama dan awliya salihin yang bisa ida fatimah. Beliau berkata, man ihtamma bi dzat ihtamma bi dzat, man ihtamma bi auladil akabir ihtamma bi hil akabir. Orang yang memperhatikan anak-anaknya para awliya dan salihin, maka para awliya dan salihin itu memperhatikan mereka. Oi. Oi. Oi.